。可是我今天我就想知道，马总是不是依然要坚持升级？是 ，J R 必须要升级。马总就这样一意孤行吗？我知道各位的担忧，但是。请各位听我说几句。我们 JR 最初的创办理念，就是要做服务一流的品牌酒店。我知道，如果我们降级的话，是很有可能在旅游旺季的时候给我们带来非常非常多的客源。但是以长久来看的话，这无异于是一种慢性自杀的行为。我不管其他的酒店如何，我只知道我们 JR 绝对不能违背我们的初心，为了短暂的利益去做降级的事儿。我相信，如果我父亲今天还清醒的话，他会支持我的决定的。所以，我恳请各位再给我一点时间。既然现在连续陷入丑闻、安全隐患和信任危机，导致到股票大跌，连续三个交易日，股票市值跌了百分之三十，我现在对董事会完全失去了信心。所以我希望既然召开临时股东大会。征集所有股东的投票权，甚至把那些不作为的董事会成员解除。好，我同意这个决定，但是我相信，目前的这个情况，绝对只是一个暂时的现象。我恳请大家再给我十五天的时间。我可以给大家承诺，如果是因为我的决策失误导致了大家股份缩水，那么你们所有人的损失，都将由我一个人来承担。那既然是这样的话，十五天的时间也不是不能等。看在老马总的面子上，我们姑且再相信你一次。不过我丑话说在头里，如果十五天还是没有任何起色，那我们同样。会召集临时股东大会。你们这些大股东，完全不把我们这些小股东的利益放在眼里。你小马总家大业大，可是你对酒店的管理一窍不通，你让我们怎么相信你？拜托各位，再给我十天的时间，十天的时间就够。哎呀，张总哎。呃，马总把话都说到这份上了，你们还准备让他怎么样？不就十天吗？对吧？你们就算不相信小马总，总信得过我的吧？啊，十天，十天，先回一趟。行，既然宋总这么说了，那我们就再给你十天。哎，就是，十天，十天啊。谢谢各位。我相信我还是有这个面子啊！好。放下。各位，能不能告诉我到底发生了什么事情？就算是我做错了，就算你要判我死刑，你也得让我死个明。走，我不想看到你。走出去。你心头上有伤，身边不能没有人照顾。可爱，别碰我。出去，可爱。出去，我说让你出去。
。夏哥，找了那么多地方都没找到你，你怎么在这儿啊？是闹哪样啊？电话也不接，微信也不回的。这个爱情啊，问世间情为何物？一物降一物，心疼你。闭嘴吧你。别骂他了，他说的没错。夏哥，你别那么难过。虽然我不知道你跟马总之间发生了什么，但是我一直都知道你是很好很好的人，我肯定会支持你的。你还说我？出什么事了？没，没什么事儿。快说。没什么，就是那个……哎呀，魏总来那个休息室找你，没有找到，他就跟我说。马总叫你停止一切工作，交接一下。哎，马总。我爸爸最近情况怎么样？有没有好转？之前呢，有过一次心率和血压的变化，有苏醒的迹象，但是没有醒过来。好，那还是有好转的吧。行，马总，啊，你需要多休息，你的脸色看起来很不好，是吧？行。谢谢您啊，医生。那您先去忙吧，我想跟我父亲单独待一会儿。好的，慢走。爸已经无路可退了。
。喂，是赵先生吗？哎，你好，我是马可爱。嗯，不知道您今天是否有空，我可以去拜访您一下吗？呃，不好意思啊，可爱，我现在人在国外，股东大会啊赶不上了，只能弃权。这个放心，不管我做什么，我都会以各位股东的利益为重。好好好，呃，改日咱们一起喝酒。好，都是这样的一些老人，纷纷打电话给我表忠心，说是拒绝了马可爱的求援。看来这丫头这次是众叛亲离了。宋总，您早就该亲自出马了。之前太小看那个臭丫头之前时机不成熟，这次我也只能是顺应大势了。哎，你别那么担心了，我们公安部这边准备了不同的公关稿，这通稿也在朝着不同的方向去写。应该会有帮助的，但是毕竟，就算是网络发酵，也是需要一段时间的。可是我现在，已经时间不多了。的确，这十天是越来越近了。其实可爱，如果你需要的话，我可以去求我爸。最起码啊，不用了。你爸爸其实一直都对我有成见，我不想，也不能用他的钱。不过还是谢谢你，元斌。可爱，你开心点吧。不好意思啊，我忘了。没事。元斌啊，我有点话想跟可爱单独聊聊，可以吗？那你先去忙吧。哦，那我先去忙了，别想太多了。夏雨晴怎么回事啊？这杀了人还得给人个罪名呢，你怎么能无缘无故把人给赶走呢？珍珍，我现在的情况你看不到吗？你别再问那么多了，我这么做，自然有我这么做的理由。对呀、啊，总应该有个理由吧？你说出来啊，只要你说，我就相信你。怎么又不说了呢？我告诉你啊，我陆真真可是把我两个最在乎的人都给贡献出来了，你们俩就应该给我幸幸福福的去修恩爱
要不然对得起我吗？我付出很大的好吗？珍珍，我现在真的很忙也很累，我现在没有办法面对夏雨欣，你明白吗？我有我的苦衷，别再问了好吗？你有苦衷，不能让你们这样下去。不能让你们和好如初，我就不姓陆。挺好的一个小伙子，什么都不缺，就是缺脑子。这件事情算是给你长个教训，想靠裙带，靠女人，长久不了。做男人得凭本事吃饭。怎么？不服啊！不服，憋着。我告诉你，别说你不服，就算他不服都没有用。毕竟，只要宋总肯出马，以宋总的持股比例，还有宋总的威望 ，JR 就要改朝换代了。迟了都走后门。夏哥，你真的要走啊？当然了，不过以后可以照常约酒。不是夏哥，我是你提拔的，你要是走了，我真的舍不得呀。又不是生离死别，不至于啊。哎呀，夏哥呀，其实我看得出来，马总是真心喜欢你。要不然当初他不会那么高调的公布恋情，我相信你们之间一定是有误会。等误会消除了，他一定会叫你回来的。我会祝福你们的，夏哥。夏哥，你想什么呢？帮我吧。好。我不在 JR 的时候，随时告诉我 JR 的一切，尤其是那个赵金凤。好，放心吧，事无巨细。哦，对了，我想起来一件事儿。这件事儿虽然和赵总没关系，但是和我们公司的一个小股东张宁有关系。是什么？就是给我们酒店提供洗护用品的化妆品公司，他的幕后大 boss 就是张宁。你说什么？上次啊，我和他们公司的法人代表喝酒。那家伙就是个棒槌，不能喝还爱喝，我两瓶就给他灌趴下了。他就开始抱怨张宁，说他根本就不是什么法人代表，他就是个幌子。他的真实身份是张宁的司机，张宁每次都对他呼来唤去的，一点尊重都没有。有这种事？可不是嘛。而且他说呀，他们公司欠了外边好多钱，债主啊都讨债上门，给他堵家门口了，他无家可归，对着张宁啊怨气大着呢我几句话要说，就几句。我不知道你为什么对我这样突然冷淡，但我有一条非常重要的线索，我一定要告诉你，你一定要相信我。我从黎汤老得到消息，这样的洗护老板，既然是张敏，也就是那个闹事的小股东。怎么这样？而且这次，这样的股价跌跌不休，很不稳定。股东没有趁机发难，配合的天衣无缝。马总，这其中一定有问题。进来说吧
。拿走。我认为现在当务之急是应该如何解决这件事情。至于至于你跟我之间的事情，我们先放一边。既然已经得知了这么重要的消息，我们就可以把张莹这件事情作为突破口，一定会有传奇的。马总，我认为你是一个公私分明的人，无论我夏雨荨做了什么对不起你的事情，但是请你再相信我一次，好吗？你坚守住你父亲的承诺。而我坚守住一直以来要帮你的承诺。说吧，你应该是有什么计划了吧？我在来的路上就已经想过了。我们首先要组织反击，稳定股市，变被动为主动，消除负面影响。说起来容易，这三年做起来太难了。
，夏雨晴，怎么回事啊？怎么还没来呀？我跟你说，做男人要大度一点。我这可都是为了你们好。哎，你等等，我找你有正事儿。你找我能有什么正事儿？你知道的，我跟可爱最近比较尴尬，所以，能不能麻烦你，当一次我们的穿话筒啊？穿什么？情话我可不穿啊！我说的是情报，情报，情报。韩总今天约我来这儿，想必我的事情马总已经了解的差不多了。不错，我已经知道那家公司其实是张总您在操作。不过张总今天既然能过来，也就说明您没什么想要掩饰的。嗨，我有什么好掩饰的？现在我的情况就是我走到哪儿，那些债主就追到哪儿。日子难过呀，还好，法律并没有规定，我作为股东的公司和我个人的公司产生关联交易。哼，可以啊，你这早就为自己想好退路了。退路总是要选嘛。不过我看你们还是先顾好自己吧，明天就是股东大会了。你这个董事长能不能保得住，就看明天了。多谢张总关心，不过我今天来呢，是想告诉张总，其实我并不介意什么关联交易，就像您说的，只要价格没问题，货品质量没有问题，是不是关联交易也并不是很重要，但是规矩就是规矩。所以我今天呢，是想来跟您聊一聊备案的问题。备案。不错，关联交易并不是原罪，但是未经法律声明就是一个问题。所以之后我会帮您办好一切相关手续，以后做事情就不需要遮遮掩掩。你的条件是什么？张总，先不要着急，你也不用觉得太意外。我只是觉得，如果只是因为这么一件小事就被人威胁的话。太不划算，而且很早以前我就说过了，只要是好的公司，我们 JR 都愿意跟他合作，都希望能够成为好的合作伙伴。不过我说的，是那种长期可以值得信任的合作伙伴。你的条件是什么？张总不用担心，您的股票啊，好好握在手里就好了。股票怎么跌下去，它就会怎么涨回来。到时候，我愿意用比市场更高的价格收购您的股票，您看怎么样？张宁，你给我出来！你今天必须给我一个交代。你果然在这儿啊！你今天必须给我解释清楚，这份流水单是怎么回事？为什么钱都进了你的钱包？张总啊！幸亏我们手里还有这报价单，要不然我们上哪儿找你去？你说你这么大个老板，账上有那么多钱，你还欠钱不还，你为富不仁啊你！各位，先请大家听我说一句
，我什么书？给我砸！呃、去干嘛呢？各位各位，各位先冷静一下。我先说一句啊，欠债还钱呢是天经地义的事情，但是如果今天各位使用暴力的话，张总完全可以追究你们的责任。到时候你们不但钱要不回来，还很可能有牢狱之灾，得不偿失。你谁呀、啊？我是 GR 董事长马可爱。我相信我们 GR 大家应该不会陌生吧？这样，今天先烦请各位兄弟回去休息。我可以给各位保证，你们的欠款我一定帮你们要回来。那行吧，看在金二的面子上，再相信你一次，咱们走。谢谢你。不过，马总为什么要这么接二连三的帮我？张总太客气了，我刚刚已经说过了，我希望我们这样能和您保持一个长期的友好信任关系多注意休息，我会按时过来给你还药的。谢谢医生、啊。哎，你这是上次弄的吧？这个疤痕恐怕很难下去，你应该是疤痕性体质。但是这个蝴蝶形倒是蛮特别的。我一个大男人怕什么留疤呀？再说了，这个挺好看的。<笑>好，那我先走了。哎，谢谢医生。啊，不客气。哎，啊，这么大一口子，你说不疼？你傻呀你！我跟你说啊，你呢，这要成了植物人，他还能照顾你一辈子呢。呸呸呸！说什么呢你？切，少来吧你！你心里肯定是这样想的。看，你怎么样了？我听说你被砸到了，你没事吧？我没什么事儿，是他受伤了。我跟你说啊，本来呢是要砸中可爱的，嘿，就在那一刹那当中呢，夏雨贤出现了，突然间挡在了可爱的前边，所以呢，就砸中他了。要不然，受伤的可就是可爱了。那，可爱你没事就好。嗯，我还有些事儿需要处理。那我先走了。可爱，为什么上天是这么的不公平？为什么我就遇不见这样的机会？我也可以为你奋不顾身的，那样，你是不是愿意多看我一眼，多想一想我们曾经的快乐时光呢？你知道吗？你自从回了中国，就没有快乐过一天。我眼看着你在这个漩涡里越陷越深，却无力施救，还要看着你离我越来越远。我的心有多痛？如果你愿意，我会不惜一切代价带你回泰国，回到我们无忧无虑的日子。可是，你愿意吗？马总，我真不明白，张玲都那么对你了，为什么还帮他？这里面就有你们要的答案。这
。好了，我还有一些资料要去整理，夏雨晴那边，你们好好照顾。嗯，好吃。你说马总说那句话到底什么意思？他帮张宁和巧克力有什么关系啊？还有那个葛蒂瓦夫人有什么关系、啊？我觉得马总肯定有他的原因，而且这个原因非常值得推敲。你知道？那必须啊！走，我告诉你。快跟我说说。怎么了？吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎呦，你想知道马总什么意思吗？别卖关子，赶紧说。你们俩在说什么？我们在说巧克力。我们问马总为什么帮张宁，马总说答案都在这个巧克力里面。这你就没文化了吧？马总虽然说的是巧克力啊，但是里面说的是格蒂瓦夫人的故事。哎，随你来一下。这个相传啊，格蒂瓦夫人貌美如花，端庄典雅，可终日却愁眉不展。她的丈夫利奥弗利克伯爵就问她为什么呢？我是为了百姓的赋税烦忧。那伯爵听了以后勃然大怒，认为夫人呢为这些百姓恳求，哭啼啼有失体统。那夫人却反驳，这些子民是值得尊敬的。于是两人相约打赌，只要夫人赤裸全身走在城中骑马。那城中的百姓都闭门不偷望的话，那伯爵便相信夫人所说的话，为这些值得尊敬的子民减少赋税。你猜怎么着？第二天，那夫人呢，信守承诺的，赤裸全身骑马走在城中，而城中的百姓都诚实的闭门不偷望，这令他们的大人不至于蒙羞。而伯爵，便答应他所说的话，为城中的百姓减少赋税。这就是著名的格德瓦夫人的传说。噔噔噔。说什么呢你？这你就不懂了吧？这以德报怨，境界。没想到小马总有这样的胸襟，他这样以诚待人，在酒店一定会收获民心和威望的。我看好小马总。现在啊，就希望这个张宁啊，有点良心了。有没有良心不重要，如果可爱求回报，他就不会这么做。所有的细节从头到尾捋一遍。好，一定，我一定确保万无一失。你的话我都开始不信了。袁斌。怎么了？有什么事儿吗？有件事儿需要你帮忙。需要我来帮忙？我知道，你一直。
工程，非常情况下的董事长罢免案需要超过半数的股东投票表决，而且投票的权益呢要参照持股的比例进行综合计算，做到公平、公正、公开。现在就请现任董事长马可爱说明持股比例。